ஏமன் டிவி நேர்களே வணக்கம் போன முறை சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஜுரம் அதாவது ஃபீவர் வந்தாலும் சரி டைஃபாய்டாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியாக நான் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னேன் பொது சுத்தம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சோலா பிளக்ஸ் வந்து நன்றாக சுத்தப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் எனர்ஜைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு இல்லைங்களா ஆனால் சோலா பிளக்ஸ் எனர்ஜைஸ் பண்ணக்கூடாது எங்கே எனர்ஜைஸ் பண்ணோம் உள்ளங்கை உள்ளங்கால் அப்புறம் நேவல் சக்ரா இந்த மூணுத்தையும் எனர்ஜைஸ் பண்ணணும் நேவல் சக்ராவை நீங்கள் எனர்ஜைஸ் பண்ணி ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது பண்ணால் என்னென்ன நம்மளுடைய டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் நன்றாக உறுதியாக இருக்கும் நமக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அது வந்து தாங்குகிற சக்தி இருக்கும் ஏதாவது எதிர்ப்பு பேக்டீரியா ஏதாவது தேவையற்ற பேக்டீரியா வந்தாலும் அது எதிர்ப்பு சக்தி நமக்கு நம்ம உடம்புல உருவாகும் இல்லைங்களா அது ஒன்று அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து உற்சாகமாக இருக்கிறதுக்கு வீக்னஸ் ரொம்ப வீக்காக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மருந்து சாப்பிட்டு ரொம்ப வீக்காக இருந்தால் இந்த வீக்னஸையும் குறைக்கும் இது அதனால தான் இந்த உள்ளங்கை உள்ளங்கால நன்றாக சுத்தப்படுத்திட்டு எனர்ஜைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை உள்ளங்கை உள்ளங்கால மாத்திரம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் பண்ணுவது நேவல் சக்கராவை நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி எனர்ஜைஸ் பண்ணலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன்னா நேவல் சக்கரா என்ன சொன்னேன் அங்கே வந்து மூன்று காரியம் பண்ணுறோம் நம்ம ஒன்று வந்து அது டைஜஸ்ட் பண்ணுறது அதாவது அது வந்து ஜீர்ணிக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து சக்தி எடுத்துக்குது அதுக்கப்புறம் வெளியேற்றுறது இந்த மூணு இருக்கு இந்த நேவல் சக்கராவில் இந்த அதனால் நேவல் சக்கராவை நீங்கள் எனர்ஜஸ் பண்ணால் நன்றாக உடம்பு வந்து உற்சாகமாக இருக்கும் அந்த வீக்னஸ் வந்து குறைஞ்சிடும் ஸோ இது ரெண்டு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல சொல்ல விரும்புகிறேன் பெண்களுக்கு இந்த டிஸ்மனேரியான்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த மாதம் வரும்போது ரொம்ப வலியால் தை தவிப்பாங்க காரணம் என்னென்னா அவங்க அந்த வரத்துக்கு முன்னாடியே அதை பற்றி யோசனை பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஒரு மூணு நாள் முன்னாடியே இல்லை ஒரு வாரம் முன்னாடியே இந்த டேட் வந்திருக்கு இன்னைக்கு வரப்போது அந்த இருபத்தி எட்டாவது நாள் வரத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு இருபத்தி இருபதாம் தேதி இருபத்தஞ்சாம் தேதி இல்லை சில பேருக்கு இருபதாம் தேதியே ஆரம்பிச்சிருவாங்க எனக்கு வருமே இந்த தடவை வந்தால் வலிக்குமே என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது அந்த டென்ஷனே ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் இல்லைங்களா நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி டென்ஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சுலபமான ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு வலிகிலேருந்து நிறைய பேருக்கு நாங்கள் வந்து ஆப்பிரிக்காவில் இருந்தபோது டெலிஃபோன் பண்ணுவாங்க எனக்கு சார் எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவாங்க அவங்க மூஞ்சி கூட நான் பார்த்தது இல்லை பேர் சொல்லுவாங்க நான் தூரத்துலேருந்து பண்ணிவிடுவேன் அவங்க பேர் சொன்னோடனே அவங்க தூரத்துலேருந்து பண்ணிவிடுவேன் உடனே அவங்களுக்கு வந்து சார் ரொம்ப நன்றி சார் கடவுள் உங்களை காப்பாற்றுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஏன் ஒன்றுமே இல்லை என்னென்ன இடத்துல பண்ணணும் மெயினாக எந்த சக்கராவை நீங்கள் பண்ணணும் எஸ் கரெக்டு நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு செக்ஸ் சக்கராவை பண்ணணும் ஓகேங்களா அது ஒன்று அதுக்கப்புறம் பேசிக் சக்கரா பின்னாடி இருக்கிறீங்களா பின்னாடி அதாவது நம்ம உதவிக்கு பின்னாடி கடைசி இந்த டெயில் போன்னு சொல்லுவாங்க அது கீழே இருக்கிறது வந்து பேசிக் சக்ரா பேசிக் சக்ராவும் நன்றாக சுத்தப்படுத்தணும் இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த செக்ஸ் சக்ராலேருந்து முப்பது சதவீதம் தேர்ட்டி பர்சன்ட் எனர்ஜி வந்து கால்களுக்கு போகுது அதனால தான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த பீரியட்ஸ் வரும்போது காலெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் ஒரு இது இல்லாமல் ஒரு நடக்க முடியாத அளவுக்கு வலி இருக்கும் வீக் ஆகிடும் ஏன்னா முப்பது பர்சன்ட் முப்பது சதவீதம் எனர்ஜி வந்து கால்களுக்கு போகுது செக்ஸ் சக்ராலேருந்து செக்ஸ் சக்ரா வந்து கால்களுக்கு போகுது அதனால தான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த பீரியட்ஸ் வரும்போது கை கால் கொஞ்சம் கால் கொஞ்சம் வலிக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த முப்பது பர்சன்ட் போடுறதுனால தான் ஸோ செக்ஸ் சக்ராவையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எனர்ஜைஸ் பண்ணோம் பேதி சக்ராவை க்ளீன் பண்ணி எனர்ஜைஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் நேவல் சக்ராவையும் க்ளீன் பண்ணி எனர்ஜைஸ் பண்ணால் நல்லது சோலார் பிளக்ஸ் சக்ரா ஏன்னா சோலார் பிளக்ஸ் சக்ரா தான் நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் ஐயோ இது மாதிரி நடக்குமே என்ன போகுது ஐயோ வந்துடுச்சே வழி எடுக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறதெல்லாம் வந்து இது இந்த சோலார் பிளக்ஸ் சக்கராவில் வந்து இந்த வரி நம்ம நினைக்கிறது அந்த என்ன இப்படி வருமே சொல்லிட்டு அதனால் சோலார் பிளக்ஸ் சக்கராவும் நன்றாக சுத்தப்படுத்திட்டு நீங்கள் நல்ல எனர்ஜைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஆரம்பிக்கலாம் இல்லை மூணு நாள் முன்னாடி ஆரம்பிச்சுட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எனர்ஜைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த வழியே இல்லாமல் இருக்கும் புரியுதுங்களா சொல்கிறது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இதுவே இன்றைக்கே படகுப்படுத்திங்க இன்றைக்கே யாருக்காவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நிஜமாகவே தெரியும் நல்லாவே ஸோ சுத்தப்படுத்துறது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் ஒன்றுமே இல்லை ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இது நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பெண்களுக்குடைய ப்ராப்ளம் முக்கியமாக இந்த பெண்களுக்கு இந்த மாதிரி மாத பிரச்சனை வந்து தீர்ந்துட
இதெல்லாம் சீக்கிரம் கொண்டு வரோம்னா இது இவருடைய மாஸ்டர் கிராண்ட் மாஸ்டர் சாக்கோக்சியோட ஆசீர்வாதத்தினால தான் நம்ம சொல்லி தரோம் ஏன்னா அவருதான் வந்து இது எல்லாருக்கும் கொண்டு வாங்க இந்த விழிப்புணர்ச்சி எல்லாருக்கும் கொண்டு வாங்க பிராணிக்கீரிங்க பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியணும் ஏன்னா இப்ப தனி மனிதன் வீட்டுல இருக்கும்போது கிராமத்துல இருக்கீங்க நீங்க எங்கேயோ இருக்கீங்க ஒரு மருந்து வசதி இல்லாத இடத்துல இருக்கீங்க அந்த மாதிரி ஒரு டாக்டர் இல்லாத இடத்துல இருக்கும்போது என்ன பண்றதுன்னு தவிக்கும் போது இந்த பிராண சிகிச்சையானது மிகவும் நன்றாக பயன்படும் நான் ஒன்னு சொல்ல மறந்துட்டேன் ஆப்பிரிக்கால ஒருத்தர் இருந்தார் ஒருத்தர் இருக்கார் குமார்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஒரு இடத்துல பிக்னிக் போயிருந்தார் ஒரு இடத்துக்கு தனியா போயிருந்தார் ஒரு இடத்துக்கு பிக்னிக் போயிருந்தார் அவரோட குழந்தைகளோட சரண குழந்தைக்கு காய்ச்சல் என்ன பண்றதுன்னு ஒன்னும் புரியாம இருந்தாங்க என்னடா இவ்வளவு காய்ச்சல் இருக்க என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா எப்போ ஒரு புக் இந்த மாதிரி பிராணி கிளிங் புக் ஒன்னு வாங்கி இந்த மாதிரி புக் ஒன்னு வாங்கி கொடுத்திருந்தார் பிராணி கிளிங் புக் இந்த மாதிரி புக்கை வாங்கி கொடுத்திருந்தாரு இந்த புக்கை வாங்கி கொடுத்த போது அது டிக்கில வச்சிருந்தாங்க சரி பார்க்கலாம் என்னன்னு பார்த்து சரி நடனா வந்து சரி இந்த மாதிரி பிராணி கிளிங் புக் இருக்க சரின்ட்டு அது திறந்து பார்த்தார் திறந்து பார்த்த உடனே அது மாதிரி இந்த மாதிரி ஜுரத்துக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொன்னாங்க அது படிச்சுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் படிச்சாரு அதை படிச்சுட்டு ஏன்னா நமக்கு வந்து ஆர்வமா இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும் அவஸ்தப்படும் போது எல்லாமே வரும் உடனே வந்து அதை படிச்சுட்டு புக்க படிச்சே அவர் பண்ணாரு பண்ணார சுத்தப்படுத்தினாரு புது சுத்தம் பண்ணாரு அதுக்கப்புறம் குறிப்பிட்ட இடத்துல அந்த சோலா பிளக்ஸ் நன்றாக சுத்தப்படுத்தினாரு அவருக்கே நம்பிக்கை இல்லை அவர் பண்ணி ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் கிடைச்சு அந்த குழந்தையோட டெம்பரேச்சர் நல்லா டவுன் ஆயிடுச்சு அவருக்கு நம்பிக்கை வரல என்ன இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி திரும்பி படிச்சு நல்லா படிக்க ஆரம்பிச்சார் அந்த ஆர்வத்தோட இப்ப என்ன பண்ணிருக்காரு இந்த வெஸ்ட் ஆப்பிரிக்கா ஃபுல்லா அவர் இன்சார்ஜா எடுத்துக்கிட்டு எல்லா வெஸ்ட் ஆப்பிரிக்காலும் எல்லாருக்கும் அது தெரியும் அவர் இந்தியன் தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் சொல்லிட்டு அங்க என்ன கூட கூப்பிட்டாரு அங்க போய் நான் கூட போய் அங்க சொல்லி கொடுத்தேன் அங்க போய் அங்க எல்லாருக்கும் பறவை ஓடுறாரு இது அவர் பெரிய நல்ல காரியம் பண்றாரு இந்த மிஸ்டர் குமார்னு சொல்லிட்டு அவர் பேரு நல்ல பெரிய தொழில் அதிபர் நல்ல வேலை பண்றாரு அவர் அவர் இதை வந்து உலகெங்கும் கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த ஆப்பிரிக்கா ஃபுல்லா கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு நல்ல இது வெஸ்ட் ஆப்பிரிக்கால பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் போய் அங்க போய் சொல்லி தரோம் நாங்க இந்த மாதிரி ஒரு விவரம் வந்து நம்ம நாட்டிலேயே நம்ம சொல்லி தரணும்னு சொல்லிட்டு தான் உங்ககிட்ட கொண்டு வந்திருக்கேன் இதெல்லாம் எங்களுடைய மாஸ்டர் கிராண்ட் மாஸ்டர் சோகாக்சினால தான் இது தெரிய வருது புரியுதுங்களா அதனால நீங்க இந்த இதுவை நன்றாக பயன்படுத்திட்டு மத்தவங்களுக்கும் சொல்லுங்க நீங்களும் சொல்லுங்க ஆனா நீங்க சொல்லி கொடுக்காதீங்க ஏன்னா உங்களால சொல்லி தர முடியாது நான் சொல்றது சொல்றது வந்து அவங்களுக்கு விவரமா புரியாது அதனால இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க சொல்லுங்க ஒன்னு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க சொல்லுங்க இல்ல எங்ககிட்ட எழுத சொல்லுங்க நாங்க அந்த நிகழ்ச்சியை பத்தி நாங்க சொல்றோம் எங்க கிட்ட வந்து நாங்க ட்ரைனிங் கொடுக்கும் போது அந்த இடத்துல வந்து நீங்க பார்க்கலாம் சோ இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு புரியும் அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த பிராணி கீழிங் நிகழ்ச்சியை எல்லாருக்கும் விவரமா கொண்டு வர மாதிரி எல்லாருக்கும் சொல்லணும் இது ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயம் ஆனா இது பாருங்க நீங்க சொன்ன பாத்தீங்களா இந்த மூணே மூணு சக்கரா தான் மூணு நாலு சக்கராவை நீங்க கிளீன் பண்ணாலே போறோம் இந்த ப்ராப்ளம் இந்த மாச ப்ராப்ளம் எல்லாம் தூரம் ஆயிடும் நிறைய பெண்கள் அவதிப்படுறாங்க ஒன்னு எங்க போறதுன்னு தெரியாம ஏன்னா சொல்லாம மெல்லாம யாருக்குன்னு சொல்ல முடியாது எந்த டாக்டருக்குன்னு போனாலும் டாக்டர் சரியா பாப்பாங்களோ என்னமோ சொல்லிட்டு அது நம்ம நாட்டுல என்னன்னா இந்த கன்சர்வேட்டிவ் மைண்ட் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவாங்களோ இதெல்லாம் நம்ம நம்ம பிரைவேட் பார்ட்ல இருக்கனால ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமே இதை சொல்லணுமா சொல்லக்கூடாதா அப்படின்னு பயந்துட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தானாவே பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அதனால பிராணிக்கு நீங்க பத்தி எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க நீங்களும் பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க புரியுதுங்களா வேற என்ன விவரம் ஒண்ணு சொல்லணும்னு சொல்ல வேண்டாம்னா இப்ப பெண்கள் வந்து பொட்டு இடுறீங்க நான் திருப்பி சொல்ல வந்தேன்னா இப்ப பெண்களை பத்தி பேசும்போது டிஸ்மினரியை பத்தி பேசும்போது இந்த பொட்டை போய் விஷயம் சொல்ல வந்தேன் பொட்டு இடும்போது நீங்க வந்து செகப்பு பொட்டு மஞ்சள் குங்கும பொட்டு இல்ல பொட்டுல இந்த ரவுண்டா ரிங் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி பொட்டு வைங்க இந்த கோல்டன் ரிங் இருக்கும் அந்த மாதிரி போட்டு வச்சீங்கன்னா பரவாயில்ல ஸ்டிக்கர் போட்டு வச்சாலும் ஆனா வைக்கும் போது பொட்டு வைக்கிறீங்களோ இல்லையோ கைய ஒரு ஒரு பத்து தடவை தட்டுங்க இல்ல ஐம்பது தடவை தட்டுங்க இந்த இடத்துல இந்த அஜினா சக்கரால அப்புறம் ஃபோர் ஹெட் சக்கராலும் இது தட்டுனீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப எங்காவே இருப்பீங்க இளமையாகவே இருப்பீங்க புரியுதுங்களா இளமையா இளமையா இருக்கணும் தானே எல்லாரும் விரும்புறீங்க எப்போதும் நீடித்து இளமையா இருக்கணும் நன்றாக பாக்குறதுக்கு
நார்மலாக நீங்கள் கடலில் எல்லா குழந்தைங்களும் பார்த்தீங்கன்னா மூச்சு பயிற்சி எப்படி மூச்சு வாங்குவாங்க இந்த வயிறுலேருந்து வயிறு தான் மேலே போகும் கீழே வரும் இல்லைங்களா மூச்சு எடுக்கும்போது வயிறு மேலே போகும் அப்புறம் வயிறு உள்ளே போகும் நம்ம மூச்சு விடும்போது வயிறு உள்ளே போகும் இந்த மாதிரி வயிறு மேலேயும் கீழேயும் போகும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முந்தைய காலத்தில் வந்து இந்த ஈயம் ஈயம் பூசத்துக்கு வருவாங்க அவங்க கையில் ஒரு சின்ன ஒரு இது மாதிரி பேக் மாதிரி இருக்கும் அதை வச்சு இப்படி அமுத்து அமுக்குவாங்க உடனே அது வந்து பெருசாகி அந்த காற்று உள்ளே போயிட்டு அப்படியே அந்த காற்று கொடுக்கும் அந்த காற்று கொடுத்து ஈயத்தை உருக்குவாங்க அடுப்பு கறியை வச்சு அதை எரிச்சு வைப்பாங்க அதில் வந்து அது ஈயத்தை வச்சு உருக்குவாங்க ஈயத்தை உருக்கிறதுக்காக இந்த பெல்லோ பெல்லோன்னு சொல்லுவாங்க அது ஆ அது வச்சு ஒரு பெரிய பேக் மாதிரி இருக்கும் அந்த பேக்கை அமுத்த உடனே அந்த இடத்துல காற்று போய் அந்த இடத்துல நெருப்பு நல்லா எரிஞ்சு அந்த ஈயத்தை உருவாக்குவாங்க ஈயத்தை உருக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இது பூசுவாங்க ம் புரியுதா அந்த மாதிரி தான் இந்த பெல்லோ பிரீதிங்கிறது இது நம்ம பிரீத் பண்ணும்போது நம்ம மூச்சு பயிற்சி எடுக்கும்போது நம்ம அப்படி நல்லா பிடிச்ச அப்படி மாற பிடிச்சி எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை வெறும் இந்த கீழே நம்ம வயிறு வயிற்று வயிறு மாத்திரம் மேலே கீழையும் இந்த நேவல் பார்த்தீங்கன்னா வயிறு மேலே போகும் அப்புறம் கீழே வரும் குழந்தைங்கள எப்படி பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி நார்மல் மூச்சு பயிற்சி பண்ணாலே நம்ம உடம்புக்கு நல்லா சக்தி கொடுக்கும் நல்ல எனர்ஜி கொடுக்கும் புரியுதுங்களா எனர்ஜி ஆனது வந்துன்னே இருக்கும் ஸோ இந்த மூச்சு பயிற்சின்றது சிம்பிளான விஷயம் பட் ஆனால் நிறைய பேருக்கு தெரியாது நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை ஸ்கேன் பண்ணுங்கள் முதல்ல உங்கள் எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள் முதல்ல வந்து உங்களுடைய எனர்ஜி எப்படி இருக்குன்னு ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் நானே எனக்கு எப்படி ஸ்கேன் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க இல்லைங்களா புரியுதுங்களா எனக்கு எப்படி சார் பார்க்க முடியும் யாரையோ வச்சு தானே பண்ணோம் இல்லை நீங்களே பண்ணலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் உங்கள் இது வந்து உங்கள் கை வந்து உங்கள் உடம்புன்னு நினச்சிக்கோங்க நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி பா கையை வந்து இன்னொரு கையை வந்து நீங்கள் வச்சு ஸ்கேன் ஸ்கேன் பண்ணி பாருங்கள் என்னுடைய எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அதாவது இந்த சக்கராக பார்க்காதீங்க கையை பாருங்கள் எப்படி இருந்துன்னு சொல்லிட்டு அந்த கை வந்து உங்களோட உடம்புன்னு வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட உடம்புல வந்து எவ்வளோ ஓரா எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு பார்ப்பீங்க இந்த ஓரா இவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னா இவ்வளோ பெருசாக இருக்கா ஓரா ஓகே அதுக்கப்புறம் நல்ல மூச்சு பயிற்சி பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு எண்ணிக்கை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ ஒரு ஏழு எண்ணிக்கை போடுங்கள் ஏழு எண்ணிக்கையில் மூச்சு எடுங்க மூச்சு விடுங்க அது ஒரு எண்ணிக்கை ஆச்சு அதே மாதிரி மூச்சு எடுத்து மூச்சு விடுறது வந்து ரெண்டாவது எண்ணிக்கை அந்த மாதிரி ஒரு ஏழு எண்ணிக்கை பண்ணிவிட்ட அப்புறம் கையை பாருங்கள் எப்படி இருக்குது உங்கள் உடம்புல எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் புரியுதுங்களா நீங்கள் முன்னாடி இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு கையும் அதாவது இந்த கை வந்து இந்த கை எப்படி வேணால் வைக்கலாம் திறந்து கூட வைக்கலாம் இந்த கை வந்து அந்த பர்டிகுலர் சக்கரா கூட எடுத்துக்கலாம் சக்கரா கூட இங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் சக்கரா என்ன இருக்குது பேதி சக்கரா இருக்குன்னா பேதி சக்கரா நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கலாம் இது வந்து ஆக்சுவலாக விவரமாக வந்து அப்புறம் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் பட் இது தான் இப்படி தான் ஸ்கேன் பண்ணும் உங்களுடைய உடம்புல எப்படி இருக்குது எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஜஸ்ட்டு மூச்சு பயிற்சி பண்ணிவிட்ட அப்புறம் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த எனர்ஜி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் சிம்பிளான முயற்சி பயிற்சி ஒரு எண்ணிக்கை இல்லாமல் பண்ணுறது ஏழு தடவை பண்ணுங்க ஆனால் எண்ணிக்கை இல்லாமல் இதே ஒரு ரிதமாக எண்ணிக்கையாக நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் ஒன்று ஒன் ஆறு எண்ணிக்கையை வந்து மூச்சு எடுப்பீங்க மூணு எண்ணிக்கையில் வந்து மூச்சை விடுவீங்க அதே மாதிரி ஆறு மூணு ஆறு மூணு ஆறு எண்ணிக்கையில் மூச்சு எடுப்பீங்க மூணு எண்ணிக்கையில் மூச்சை விடுவீங்க இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் பண்ணலாம் இல்லை ஏழு ஒன்று ஏழு ஒன்று சில பேருக்கு மூணு எண்ணிக்கையை மூச்சு பிடிக்க முடியாது விட முடியாது பிடிச்சி விட முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏழு எண்ணிக்கையை மூச்சு எடுக்கலாம் மூச்சு ஜாஸ்தி எடுக்கலாம் ஒரு எண்ணிக்கை பிடிச்சிக்கோங்க அப்புறம் ஏழு எண்ணிக்கை திருப்பி மூச்சை விடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு எண்ணிக்கை திரும்பி பிடிச்சிக்கோங்க திரும்பி மூச்சு ஏழு எண்ணிக்கைக்கு நீங்கள் மூச்சு எடுங்க ஸோ ஏழு ஒன்று ஏழு ஒன்று இல்லை ஆறு மூணு ஆறு மூணு இந்த மாதிரி ரெண்டு பயிற்சி இருக்குது இந்த ரெண்டுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் புரியுதுங்களா ஸோ அடுத்த நிகழ்ச்சியில் இந்த மூச்சு பயிற்சியை நீங்கள் பண்ணிவிட்டு நீ எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு அந்த விவரத்தை எங்களுக்கு எழுதுங்க அதாவது உங்களுடைய ஓரா எவ்வளோ பெருசாச்சுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க இந்த இதை மூச்சு பயிற்சி வந்து நீங்கள் எப்போ வேணால் பண்ணலாம் இது காசு இல்லை பணம் இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்கா இந்த மூச்சு பயிற்சி பண்ணுங்க உடம்புல உடனே உடம்புல நல்ல உற்சாகம் கொண்டாடும் உடம்புல உற்சாகம் கொண்டாடும் அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த மூச்சு பயிற்சியை பண்ணணும் புரியுதுங்களா இந்த மூச்சு பயிற்சி வந்து தினந்தோறும் காத்தால மஜானம் சாயந்தரம் ஏழு எ